குட் மார்னிங் சில்ட்ரன் எல் டூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல் டூடைய தலைப்பு இயற்கை இயற்கை நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய கொடைகளும் இயற்கை மூலமாக நம்ம பெறக்கூடிய பலன்கள் என்னென்ன பலன்கள் பெறுறோம் இயற்கையினுடைய சிற்றத்தால் என்னென்ன அழிவுகளை சந்திக்கிறோம் இயற்கைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த எல் டூ முழுவதுமாக பார்க்க போகிறோம் இதில் செயல் ஒன் பார்த்தோம் செயல் ஒன்னுடைய தலைப்பு ஓடை இந்த ஓடை உடை எவ்வளோ அழகாக இந்த ஓடையை ஆசிரியர் வர்ணிச்சிருக்கிறார் இந்த ஓடையின் மூலமாக நாம் என்னென்ன பலன்களை எல்லாம் பெற்றிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுலாம் செயல் ஒன்னில் பார்த்தோம் இப்போ செயல் டூ பார்க்க போகிறோம் செயல் டூ உடைய தலைப்பு கோண காத்து பாட்டு கோண காத்து பாட்டு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது நார்மலாக நம்மளுடைய வழக்கில் இருக்கிற பேசக்கூடிய பேச்சு மொழி மாதிரி தான் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் அப்படின்னா இதில் வந்து மிக தெளிவான இலக்கிய வழங்கினா கிராமர் பேஸ்டில் இலக்கணம் சார்ந்த தெளிவான சொற்கள் இருக்காது நடைமுறையில் அதுவும் கிராம பகுதியில் பேசக்கூடிய சொற்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இதனுடைய தலைப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே கோண காத்து பாட்டு காத்து அப்படின்னா காற்று இற்று வரணும் இங்கே இத்து போட்டிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது நாட்டுப்புற வழக்கில் செல்லக்கூடிய சொல்கள் சொற்களை தான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த காற்று அப்படிம்பாங்க கோண காற்று காற்று எப்படி வீசுதுன்னா கோணெல்லாம் வீசுது எப்போவுமே காசு தென்றலாக இனிமையாக வீசக்கூடிய காற்று தன்னுடைய திசையிலேருந்து மாறி ரொம்ப வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று அப்படிங்கிறது தான் கோண காற்று பாட்டு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடலுடைய தலைப்பு முதல்ல இந்த பாடலும் இந்த பாடலுக்குரிய ஆசிரியர் பாடல் குறித்த செய்திகளை பார்த்து கோணக்காத்து பாடல் இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படின்னா நாட்டுப்புற பாடல் அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதில் இருக்க சொற்கள் எப்படி இருக்குன்னா கிராம பகுதியில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நாட்டுப்புற பாடல்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாட்டுப்புற பாடல்கள்லாம் வேலை செய்யும் போது அதனுடைய கலைப்பு வந்து மிளருக்கு தோன்றாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வேலைகளிலும் அந்தந்த வேலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடக்கூடிய பாடல்கள் தான் என்ன பண்ணும் நாட்டுப்புற பாடல்கள்னு சொல்லுவாங்க நாட்டுப்புற பாடல்னா தாளாட்டு பாடலை தொடங்கி ஒப்பாரி பாடல் அதாவது பிறப்பின் போது பாடக்கூடிய தாளாட்டு பாடும்போது மனிதன் இறந்த பிறகு அவனுக்கு பாடக்கூடிய ஒப்பாரி பாடல் வரைக்கும் உள்ளக்கு அனைத்து பாடல்களினுடைய தொகுப்பு என்ன சொல்லுவோம்னா நாட்டுப்புற பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாட்டுப்புற பாடல்களை இந்த குணக்காத்து பாட்டு எந்த வகையில் அடங்கும் அப்படின்னா கும்மி பாடல் அப்படிமா கும்மி அப்படின்னா பெண்கள் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் வட்டமாக நின்று கைகளை தட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வரிசையில் சொன்ன பாடிக்கிட்டே என்ன பண்ணுவாங்க ஆடுவாங்க அந்த இதை தான் என்ன பண்ணுவோம் கும்மி பாடல் இந்த கும்மி பாடலில் நமக்கு வந்திருக்க நாட்டுப்புற பாடல் எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா பஞ்ச கும்மி பஞ்சம் அதாவது வறுமையான காலத்தில் மிகவும் என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு வந்து இயற்கையுடைய சீற்றங்களால் என்ன பண்ணுவாங்க பாதிக்கப்பட்ட காலத்தில் வறுமையான காலத்தில் உடவு கிடைக்காத காலங்களில் பாடக்கூடிய பாடலை தான் என்ன பண்ணுவோம் பஞ்ச கும்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பஞ்ச கும்மிங்கிற இந்த பாடல் வந்து இந்த நூலை தொகுத்து வெளியிட்டவர் புலவர் ராசு புலவர் ராசு அவர்கள் தான் நாட்டுப்புற பாடல இருக்கிற பஞ்ச கும்மியுடைய முழுவதுமாக அதனுடைய தொகுதிகள் எல்லாம் சேகரித்து முழுவதுமாக ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டவர் இதில் நமக்கு பாடலாக வந்திருக்கக்கூடிய அந்த பாடல்கள் வந்து எழுதிய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா வெங்கம்பூர் சாமிநாதன் வெங்கம்பூர் அவரது அவருடைய ஊர் பெயர் சாமிநாதன்கிறது அவருடைய பெயர் அதனால் ஊர் பெயரோடு சேர்த்து வெங்கம்பூர் சாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து காத்து நொண்டி சிந்து அப்படிங்கிற ஒரு பாடலுடைய வகையில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நாட்டுப்புற பாடலை எழுதியிருக்கிறார் இப்போ பாடலும் பாடலுடைய பொருளையும் பார்த்துடலாம் உருமம் கட்டிய முகிலாள் கோண காத்து உழன்று உழன்று மெத்த அடித்ததினால் பெரிதான வீடுகள் எல்லாம் கோப்புடனே பிரிந்தும் கூரை தட்டு சரிந்ததங்கே சிங்காரமாய் வாங்கல் நகரில் வைத்திருந்த தென்னம் பிள்ளை அத்தனையும் மின்னமாச்சுதே மங்காத காங்கேய நாட்டில் மேட்டுக்காட்டில் மாளாத பருத்தி எல்லாம் கோளாக போச்சுதே உருமங்கட்டிய அப்படின்னா திரண்டு எழுந்த முகிலால் அப்படின்னா மேகம் திரண்டு எழுந்த அப்படின்னா கருமேகங்கள் அனைத்தும் திரண்டு வரும் மழை பெய்யும் போது மேகங்கள் அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து வரும் இல்லையா அதே மாதிரி திரண்டு எழுந்த முகிலால் முகிலால் மேகங்களால் கோண காத்து அப்படின்னா புயல் காற்று ஒரு திரண்டெழுந்த மேகங்களால் புயல் காற்று என்பது உழன்று உழன்று அப்படின்னா சுழன்று சுழன்று மெத்த அதிகமாக அடித்ததினால் வேகமாக அடித்ததினால் சுழன்று வேகமாக அடித்ததினால் என்னது புயல் 
காற்று வேகமாக கடித்ததினால் பெரிதான வீடுகள் எல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வீடுகள் எல்லாம் கோப்புடனே பிரிந்தும் கூரை தட்டு சரிந்தது அங்கே அங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்ட அனைத்து பொருட்களும் அந்த கூரை தட்டு மேற்கூரை அனைத்தும் என்ன பண்ண சரிந்து விழுந்தது அதனால் அங்கே சேகரிக்க வைக்கப்பட்ட அனைத்து பொருளும் என்ன பண்ண வீணாச்சு அனைத்தும் அழிந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வரிகளுடைய பொருள் சிங்காரமாய் வாங்கல் நகரில் வைத்திருந்த தென்னம்பிள்ளை அத்தனையும் மின்னமாச்சுதே சிங்காரமாய் அழகாய் வாங்கல் நகர் வாங்கல்ங்கிற ஒரு நகரில் அழகாக இருக்கக்கூடிய வாங்கல் நகர் நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த வாங்கல் நகர் வைத்திருந்த தென்னம்பிள்ளை அங்கே மூன்றி வைக்கப்பட்டிருந்த அத்தனை தென்னம்பிள்ளை தென்னம்பிள்ளை அப்படின்னா தென்னை மரம் இல்லை சின்ன சின்ன இளங்கன்றுகள் தென்னம்பிள்ளை அத்தனையும் மின்னமாச்சுதே மின்னமாச்சுனே எதுனா அழிந்து போனது எல்லாமே என்ன பண்ண வேஸ்ட் நாசமாயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மழையினால் அந்த புயல் காற்றினால எல்லாமே என்ன சரிந்து கீழே விழுந்தது அப்படிங்கிறது தான் மொத்தமாக தென்னம்பிள்ளைகள் அத்தனையும் அழிந்து போனது அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் பொருள் சிங்காரமாய் வாங்கல் நகரில் வைத்திருந்த அழகான வாங்கல் நகரில் வைத்திருந்த வளர்க்கப்பட்ட தென்னம்பிள்ளைகள் தென்னம்பிள்ளைனா இளம் தென்னை கன்றுகள் அத்தனையும் விண்ணமாச்சுது அத்தனையும் அழிந்து போனது மங்காத காங்கேய நாட்டில் மங்காத அப்படின்னா அழிவில்லாத குறைவில்லாத வளமான காங்கேய நாடு காங்கேய நாடு அப்படின்னா கொங்கு மண்டலம் கொங்கு மண்டலம்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கோயமுத்தூர் திருப்பூர் பழனி இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியது பன்னிரெண்டு மண்டலங்களாக பிரிப்பாங்க அந்த பன்னிரெண்டு மண்டலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுக்கு பெயர் தான் என்னதுன்னா காங்கேய நாடு மங்காத குறையாத அழிவில்லாத மிகச்சிறந்த காங்கேய நாட்டில் மேட்டுக்காட்டில் மேட்டுக்காட்டில் மிக உயர்ந்த பகுதியில் மாலாத பருத்தி எல்லாம் மாலாதனா மிக வளர்ச்சியான நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த பருத்தி எல்லாம் பருத்தினா தெரியும் இல்லையா காட்டன் காட்டன் செடி எல்லாமே பருத்தி எல்லாம் கோலாக போச்சுது எப்படி போயிடுச்சோம்னா புயல் காற்று அடித்த வேகத்தில் மேலே அந்த பருத்தி அந்த காட்டன் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் பறந்து போய் இப்போ வெறும் குச்சி மட்டும்தான் இருக்கான் பருத்தி செடியில் அத்தனையும் போய் கோலாக போச்சுதே கோல் அப்படின்னா குச்சி கம்புன்னு அர்த்தம் கம்பு மாதிரி வெறும் கம்பு மட்டும்தான் இப்போ நிற்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வரிகளுடைய பொருள் ஆரங்கள் வைத்த சுவரெல்லாம் மெத்தை வீடு அடியோடு விழுந்ததங்கே கெடி கலங்கி தாரங்களும் பிள்ளைகளுடன் கூட்டி கொண்டு தானடந்து வேகமுடன் கூ கூ வென்றார் வாகுடனே தொண்டைமான் சீமை தண்ணிலே வளர்ந்தோங்கும் மாநகரம் தண்ணிலே தானே சேகரமாய் வைத்த மரங்கள் அத்தனையும் சின்ன பின்னமாய் ஒடிந்து பின்னமாச்சுதே இந்த அடிகளுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா ஆரங்கள் வைத்த சுவரெல்லாம் ஆரங்கள் அப்படின்னா அழகிய வேலைப்பாடுகள் அமைந்த சுவரெல்லாம் அந்த சுவரில் மிக அழகியான வேலைப்பாடுகளும் சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் வரையப்பட்ட தோரணங்கள்லாம் அமைக்கப்பட்ட அந்த சுவர் எல்லாம் மெத்தை வீடு மெத்தை வீடுனா மாடி வீடு அடியோடு விழுந்தது எங்கே அந்த சுவரும் அந்த மெத்தை வீடு மாடி வீடும் அடியோடு தரை மட்டத்தோடு என்ன பண்ணுச்சு இந்த புயல் காற்றில் என்ன பண்ண சரிந்து கீழே விழுந்தது கெடி கலங்கி அப்படின்னா மிகவும் வருந்தி தாரங்களும் பிள்ளைகளுடன் கெடி கலங்கி அப்படின்னா மிகவும் வருத்தமுற்ற ஆண்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தாரங்களும் தாரங்கள்னா தன்னுடைய மனைவியைகளும் பிள்ளைகளும் தன்னுடைய குழந்தைகளையும் கூட்டி கொண்டு அனைவரையும் சேர்ந்து மிக வேகமாக கூட்டி கொண்டு தான் அடந்து வேகமுடன் தானும் அவர்களோடு சேர்ந்து மிக வேகமாக என்ன பண்ண கூ கூ வென்றார் மிக சத்தமாக குரல் அனுப்பி அனைவரும் பாருங்கள் போயிடலாம் சொல்லிட்டு வேகமாக சத்தம் எழுப்பிக்கொண்டே அலறிக்கிட்டே ஆண்கள் பயந்து ஓடுறது அப்படின்னா அப்புறம் அந்த புயல் காற்று எவ்வளவு வேகமாக வீசியிருக்கும் அதனுடைய அழிவுகள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு சேதத்தை உருவாக்கியிருக்கும் இல்லையா அதனால் ஆண்கள் என்ன பண்ணா தன்னுடைய மனைவியையும் பிள்ளையையும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதால அவர்களை தன்னுடன் வேகமாக கூட்டிக்கிட்டே என்ன பண்ணா தன்னுடைய வேகத்தோடு என்ன பண்ணா அலறிக்கிட்டே போகிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு மிக மோசமாக என்ன பண்ணா புயல் காற்று வேகமாக வீசுது வாகுடனே தொண்டைமான் சீமை வாகுடனே நேர்த்தியாக மிக சீரான அமைப்பில் அமைக்கப்பட்ட நாடு என்னென்னா தொண்டைமான் மண்டலம் தொண்டைமான் மண்டலம்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டையும் புதுக்கோட்டையை சுற்றி இருக்கிற பகுதியை தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்போ தொண்டைமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொண்டைமான்கிற அரசின் ஆண்ட பகுதியை தான் தொண்டைமான் சீமை அப்படிவாங்க வாகுடனே அப்படின்னா மிக நேர்த்தியாக கட்டப்பட்ட அதாவது திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு நகரம் வாகுடனே தொண்டைமான் சீமை அந்த தொண்டைமானுடைய நகரம் அந்த தொண்டைமான் பகுதியில் சுற்றியுள்ள அத்தனை சீமை அப்படின்னா நகரம் தன்னிலே வளர்ந்தோங்கும் மாநகரம் மிக நேர்த்தியாக வளர்ந்து சிறந்த அந்த மாநகரம் தன்னிலே தானே 
சேகரமாய் வைத்த மரங்கள் சேகரமாய்னா அதிகமாக கூட்டமாக நிறைவாக வைத்த மரங்கள் அங்க வைக்கப்பட்ட அதிகப்படியான மரங்கள் அத்தனையும் சின்ன பின்னமாய் ஒடிந்து பின்னமாச்சுதே அங்க இருக்க அத்தனை மரங்கள் ஒரு மரம் கூட இல்லை அத்தனை மரங்களும் சின்ன பின்னமாய் சிதறி அங்கங்க வேரோட பாதியா என்ன பண்ண சின்ன பின்னமாய் ஒடிந்து பின்னமாச்சுதே அனைத்தும் அழிந்து போனது அப்படிங்கிறது இந்த அடிகளுடைய பொருள் சம்பிரமுடன் கப்பல்கள் எல்லாம் கடலிலே தானடந்து வேகமுடன் வரும் போதிலே கொம்பு சுத்தி கோணக்காத்து காலனை போல் கோணமலை வந்து கப்பல்தான் கவிழ்ந்தது ஆர்காடு மைசூர் வரைக்கும் கோணக்காத்து அலறி அலறி மெத்த அடித்ததனால் மார்க்கமான சாலையில் போன ஜனங்கள் எல்லாம் மயங்கி மயங்கி மெத்த தவித்தார்களே இதுதான் பாடலுடைய வரிகள் இப்போ பாடலுக்குரிய பொருள் அப்படின்னா சம்பிரமுடன் அப்படின்னா நேர்த்தியாக முறையாக கப்பல் எந்த வழியில் கடலில் போகணுமோ அந்த வழியில் முறையாக கப்பல்கள் எல்லாம் கப்பல்கள் எல்லாம் கடலிலே தான் நடந்த தனக்குரிய வேகம் அந்த கப்பல் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கோ அதனுடைய வேகம் என்னவோ அந்த வேகத்தோட வரும் போதிலே அப்படி கடல்ல மிதந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் போது கொம்பு சுத்தி மிக வேகமாக சுழன்று அடித்த கோணக்காத்து கோணக்காத்துனா புயல் காற்று மிக வேகமாக அடித்த அந்த கோணக்காற்று அந்த புயல் காற்று காலனை போல் காலனை போல்னா எவன் வந்து உயிரை வந்து பறித்து எடுத்துட்டு போகிறது போல் எப்போ காலன் அப்படின்னா இங்கே எதை சொல்கிறாங்கன்னா புயல் காற்று சொல்கிறாங்க அந்த புயல் காற்று எதுக்கு யமனா வருது அப்படின்னா அந்த கடலில் போகக்கூடிய அந்த கப்பலுக்கு இப்போ யமனா வந்தது அப்படிங்கிறாங்க கோணமலை வந்து கோணக்காற்றோடு இப்போ என்ன செய்தது கோணக்காற்றுன்னா மிகப்பெரிய புயல் காற்று இப்போ கோணமலை அப்படின்னா மிகப்பெரிய மலையும் இந்த கோணக்காற்றும் கோணமலை இந்த இரண்டும் சேர்ந்து வந்து கப்பல் தான் கவிழ்ந்ததே கப்பல் அனைத்தும் என்ன பண்ணாங்க கவிழ்ந்து அனைத்து உயிர்களும் என்ன பண்ணாங்க மடிந்தார்கள் அதனால அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க காலனை போல் யமனை போல வந்த அந்த கோணமலையும் கோணக்காத்தும் கப்பலை என்ன பண்ணா முழுமதுவாக கவிழ்த்து விட்டது அப்படிங்கிறத இந்த அடிகளுடைய பொருள் அதற்கு அடித்த பொருளை ஆர்காடு மைசூர் வரைக்கும் ஆர்காடுலேருந்து மைசூர் வரைக்கும் கோணக்காத்து அலறி அலறி மெத்த அடித்ததுனால் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் பாருங்கள் ஆர்காடுலேருந்து மைசூர் வரைக்கும் கோணக்காத்து இந்த புயல் காத்து அலறி அலறி மிக வேகமாக சுழன்று சுழன்று அதிக ஓசையுடன் அந்த புயல் காற்றுடைய சத்தமே எப்படி இருந்தால் மிக அதிகமான ஒரு சத்தத்தோடு அடித்ததினால் வேகமாக அடித்த மெத்தனா வேகமாக விரைவாக அடித்ததனால் மார்க்கமான சாலையில் மார்க்கம்னா வழி நிறுத்தம் சாலையுடைய வழி அந்த வ மார்க்காடுலேருந்து மைசூர் போகக்கூடிய மார்க்கம் அப்படின்னா சாலை அந்த சாலையுடைய வழியில் ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த சாலையினுடைய வழியாக டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த மக்கள் எல்லாம் மயங்கி மயங்கி மெத்த தவித்தார்களே மயங்கினா தடுமாறி என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாம என்ன பண்ணாங்க தவித்தார்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க போக முடியாம அந்த புயல் காட்டுல சிக்கி அனைத்தையும் இழந்து தவித்தார்கள் அப்படிங்கிறத இந்த அடிகளுடைய பொருள் தெத்து காடு காலப்ப நாயக்கன் பட்டியிலே செத்திறந்த ஆடு மாடு மெத்த உண்டாம் சித்தர்கள் பொருந்தி வாழும் கொல்லிமலை சேர்ந்திருந்த நாடெல்லாம் காத்தடிச்சுதே இப்படிக்கு சேதங்களானால் குமரேசா எப்படி பிழைத்து நாங்கள் ஒப்பிதமாவோம் மெய்ப்புடன் வே மெய்ப்புடன் வேலாயுதம் கொண்டு வருகின்ற விக்கினமெல்லாம் தீர்த்து காத்தீடரையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இதனுடைய பொருள் என்னென்னா கெத் தெத்து காடு காலப்பநாயக்கன் இந்த ரெண்டுமே என்ன ஒருவருடைய ஊர் பெயரே குறிக்கும் தெத்து காடுங்கிறதும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியுடைய பெயர் காலப்பநாயக்கன் அப்படிங்கிறது ஒரு குறி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஊருடைய பெயர் இந்த இரண்டு ஊர்களிலும் பட்டியிலே பட்டி அப்படின்னா ஆடு மாடுகளை அடைக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் பட்டின்னு அர்த்தம் குறிப்பாக ஆடுகள் எல்லாம் அடைக்கக்கூடியதுக்கு பேர் என்ன பட்டின்னு சொல்லுவோம் மாடுகள் அடைக்கக்கூடியதற்கு என்ன தொழுவம் சொல்லுவோம் பட்டியிலே ஆடுகள் அடைக்கப்பட்ட அந்த பட்டி செத்தி பொருந்திவாழும்ரு <laughs> வாழக்கூடிய பகுதியும் அதனை சார்ந்து பொருந்தினா அதனோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதிகளும் கொல்லிமலை சேர்ந்திருந்த அதனோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னா கொல்லிமலை அதை சார்ந்துள்ள மற்ற பகுதி பகுதிகள் அனைத்தும் 
சேர்ந்திருந்த நாடெல்லாம் அனைத்து நாடுகளிலும் காத்தடிச்சது என்ன காத்தடிச்சு அப்படின்னா கோணை காத்து அதாவது புயல் காற்று மிக வேகமாக அடிச்சது அப்படிங்கிறது இந்த அடிகளுடைய பொருள் அதில் தொடர் இப்படிக்கு சேதங்களானார் இப்படியே சேதம் வந்து தொடர்ந்து ஆகிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்னா எங்களுடைய வீடுகள் போயிடுச்சு நாங்கள் சேர்த்து வைத்திருந்த அத்தனை பொருட்கள் போயிடுச்சு எங்களுடைய வாழ்வாதாரமான விவசாயத்துக்கு தேவையான நிலங்கள் அனைத்தும் மருந்து போச்சு தென்னம்பிள்ளை அணிந்து போச்சு பருத்தி செடிகள் எல்லாம் பாலாய் போயிடுச்சு நாங்கள் நட்டு வளர்த்த அத்தனை மரங்களும் என்ன பண்ணிடுச்சு அந்த காற்றுனாலையும் மழையினாலும் அழிந்து போச்சு வணிகம் செய்யக்கூடிய கப்பல்களும் என்ன பண்ணு கவிழ்ந்து போச்சு எங்களுடைய கால்நடைகளான ஆடு மாடுகளும் இந்த கோண காத்தினால என்ன பண்ண அத்தனையும் இறந்து போயிடுச்சு இப்படியே எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் நாங்கள் இழந்துட்டோம் அத்தனைத்துமே சேதங்கள் ஆனால் குமரேசா இங்கே குமரேசா அப்படின்னா அவர்கள் வழிபடக்கூடிய கடவுளை கூப்பிடுறாங்க இங்கே குமரேசா அப்படிங்கிறது முருகப்பெருமானை கூப்பிடுறதா இல்லை முருகப்பெருமானுடைய இன்னொரு பெயர் தான் குமரன் அப்படின்னு சொல்லியாங்க குமரேசா எப்படி பிழைத்து நாங்கள் ஒப்பிதமாகும் ஒப்பிதமாகும்னா நாங்கள் வாழ்வோம் எப்படி நாங்கள் பிழைச்சி இனிமேல் நாங்கள் வாழப்போகிறோம் மெய்ப்புடனே உண்மையாகவே உன்னை வேண்டுகிற பக்தர்களாகி எங்களுக்கு வேலாயுதம் கொண்டு உன்னுடைய கைகளில் வைத்திருக்கக்கூடிய வேலாயுதத்தை கொண்டு வருகின்ற விக்கினமெல்லாம் எங்களுக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் துயரங்கள் அனைத்தையும் தீர்த்து காத்திடரையா இதை அனைத்தையும் என்ன நொடி பொழுது என்னப்படும் தீர்த்து எங்களை காத்து ரச்சித்து அருள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லி முருகப்பெருமான வேண்டதா திரு வெங்கம்பூர் சுவாமிநாதன் எழுதியதா இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடல் உங்களுடைய நாட்டுப்புற பாடலாகவும் உங்களுடைய இருக்கு இது உங்களுடைய மனப்பாட பகுதியல்ல அதனால இதனுடைய பாடலை தொடர்ந்து வரக்கூடிய வினாக்களை மட்டும் படித்தால் போதுமானது